Ya aslında gülmek, geçmek lazım. Yani deli saçması deyip gülüp geçeceksin. Ama şimdi bu adam milletvekili olarak karşımızda. Paçalarından cehalet akıyor. Cahil belli. Ay benim üniversite okumuş falanca uzman. Ya o olabilir kardeşim yani. Cehalet başka bir şey. Cehalet Türkiye'yi bilmiyor. Eserlerden söz ediyor. Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet kardeşim. Bir devlet kuruldu. Bitmiş bir Osmanlı İmparatorluğu. Yakılmış, yıkılmış. Küllerinden bir devlet doğdu. Atatürk'ün eserleri dediğin bir cumhuriyet, iki devrimleri. Sen şimdi kalkıp da efendim 79 yıl hiçbir şey yapılmadı da Tayyip Erdoğan geldi bu millet yol gördü. Köprü gördü, tünel gördü, bina gördü. Söyledikleri sadece bu. Dışarıdan aldıkları borçlarla Büyük rant kazanmak için yaptıkları inşaatları eser diye sunuyorlar. Cahil adam. Atatürk'ün sade sağlığında yapılan eserlerin, bu ülkeye kazandırılan fabrikaların, sanayi kuruluşların, tarımdaki gelişmelerin hepsi, hepsi, hepsini sattınız. Sata sata bitiremiyorsunuz hala, kalanları satmaya çalışıyorsunuz. Yüzlerce, binlerce kurum, kuruluş satıldı. Fabrikalar, sanayi kuruluşları, tesisler. Ama hiç utanmadan, sıkılmadan 79 yılda ne yapıldı? Heykelden başka ne yaptınız? Mesela o lafı duyduğum zaman ifrit oluyorum ya. Heykelden başka. Ulan senin varlık sebebin be. Sen varsın işte. Nasıl bir, yani ağır damarımı çatlamış bunların anlamıyorum ki. Adamın haline bakar mısınız ya? Ama diyorum işte cehalet olunca onunla nasıl tartışacağım ben? Adam Atatürk'ü bilmiyor. Eserler diyor. Tayyip Erdoğan'ın eserlerini sayıyor kendince. Yol, köprü bilmem ne. Ha tabii e, eserler var mesela. Televizyon yoktu Atatürk döneminde. Değil mi? Cep telefonu yoktu. Bilgisayar yoktu. Ben getirdim diyor ama. Bunu mesela söyleyebiliyor. Bu adam üniversite okumuşsa, e yazık. Eğer sen fırın yoktu, buzdolabı yoktu, televizyon yoktu, telefon yoktu. Biz getirdik. Emar kimse bilmezdi. Biz yaptık diyecek kadar kendinden geçiyorsan, e bunun tek karşılığı cehalettir. Bir kere Atatürk'ü kıyaslayamazsın kardeşim. Türkiye'de hiç kimsenin haddi değil. Kimseye ikinci Atatürk, üçüncü Atatürk diyemezsin. Çünkü bir kere çok farklı kardeşim. Birisi devlet kurmuş. Sen ne kurdun? Sen korku imparatorluğu kurdun. Evet bir imparatorluk var, bir krallık var. Ama korku üzerine. Muhalefet yok. Yargı yok. Yasama yok. Tek adam. Bunu kurdun. Bu mu eser? Atatürk'ün döneminde yapılan devrimlerin Yüzde birini yapmadılar. Bakın yüzde birini yapmadılar. Bu kadar da rahat söylüyorum. Yüzde biri bile yok. İnşaat yaptılar sadece. Türkiye ne kazandı? Eğitimde amle mi yaptın? Üniversitelerin mi dünya çapında oldu? Lise eğitimini daha üst düzeye mi çıkardın? Meslek eğitimini mi teşvik ettin? Geç. Ekonomiyi mi, düze- ekonomiyi mi düzelttin? Atatürk döneminde kasada bir kuruş yok. Ve bir kuruş borç almadan bu ülke küllerinden yaratıldı. Cahil. Haberin yok. Kıyaslamaga heykel yaptılar sadece. Çünkü aklı ancak ona yetiyor. Onu söylüyor. Ona da inananlar var. Ne yaptınız? Hastaneler diyor. Ben AKP'lilerle konuşuyorum mesela şimdi en şey, ya işte tamam da hani işte eskiden hastaneler çok kötüydü. Şimdi işte yo eskiden hastanede sıra beklerdik. Şimdi internette sıra bekliyoruz. Alın randevu hadi yarın hastalandım bana randevu verin. Veremez. Yok 30 gün sonra 40 gün sonra randevu veriyor. Adam belinden ameliyat olacak. Doktor MR istiyor hemen ameliyata sokacağız ama MR'ı görelim diyor. 45 gün sonra evi. Ha, hastaneler yaptılar. Yandaşlar büyük para vursun diye. Şehir hastane, dev hastaneler. O. Oh. Başka? Bilimde ilerleyebildin mi? Bilim insanı yetiştirebildin mi daha fazla? Bak senin bilim insanı da hepsi dışarıda. İşte Covid'e aşı bulan insanlar Almanya'da. 
Nobel alan Amerika'da. Teknolojide CIA'ya bile mal satabilen ve onunla iş yapan Amerika'da. Sen bir bilim insanı yetiştirdin Ne yaptın? Çatma profesörler yaptın. Şimdi bu, bunun da adı profesör değil mi? Bakıyorum. Hüseyin Yayman. Galiba bu da profesör. Çakma bunlar. Sanatta bir şey oldu mu? Hala Tarkan ya. Hala Sezen Aksu dinliyor bu millet. Hani popüler şarkı olarak dinliyor. Onlar da bile yetiştiremediniz. Tiyatro mu gelişti? Hayır. Sinema mı gelişti? Hayır. Ne yaptınız? İki de bir böyle biz yaptık. İkinci Atatürk'müş. Ne ikinci Atatürk'ü ya? Nasıl kıyaslarsınız ya? Nasıl bir kendinden geçmişliktir bu? Doçentmiş adam. Çakacaklar onu da profesörlük çakarlar şimdi bir yerden. Nasıl üniversite bol. 200 bilmem kaç tane üniversite diyor. İyi de önce bırak dünya listelerine girmeyi. Bu kadar üniversiteden mezun olan kaç kişi hakkıyla iş bulabiliyor? Eğer bizden değilse ki bizden de olsa baba işi ya da tanıdık işi. Şimdi üniversitelerden mezun olanları ciddi şirketler alıyorlar mı? 10 tane üniversite sayarsın. Oradan mezun olanları öncelik tanır. Orada da yoksa almıyor zaten. Dışarıdan buluyorlar. Hangi alanda ileri götürdünüz Türkiye'yi? İnşaatta. İşte göz boyayan da o. Abi bir tren yapmış da piu, gidiyor. İyi de Atatürk döneminde yapılan tünellerden geçiyor. Ne haber? Sen hala Ankara'dan Kars'a 24 saatte götürüyorsun treni. Ankara İstanbul'a bir tren yaptık bu iş. Bir otoyol yaptık kaymak abi baldık yala bir gidiyorsun. Kaça gidiyorsun? Geçmeyenden de parasını alıyorsun. Köprü yaptık. Aferin. Çok zordu çünkü köprü yapmak. Lan 5 bin yıldır köprü yapılıyor. Her dönemin teknolojisine göre yapılıyor. Ama biz büyüğünü yaptık. Nereye yaptın abi? İki tane daha köprü var sen yapana kadar. İstanbul'da değil mi? Fazladan körfez yaptın. Ha niye yaptın? Öyle demiyorum. Çanakkale yaptın ama. Üçüncüyü yapmadan önce Çanakkale'yi yapsaydın ticaret yolunu belki değiştirirdin. Ama her şey bakıyor. Nereden rant var? Ondan sonra ikinci Atatürk. Ya yani insanda biraz arhaya olur ya. Haddini bilir insan. Böyle şey olur mu? Yani nasıl Atatürk'le eş değer tutarsın? Kim olursa. Bu Tayyip Erdoğan olamaz diye değil. Yarın başka biri. Benim çok beğendiğim. O işte Türkiye'yi kurtardı diyeceğim bir adam. Gene diyemezsin kardeşim. Hakkınız yok. Dünyada var mı ya böyle? Bir de bu tür kıyaslamalar yapan başka ülke. Yani Atatürk gibi zaten bir lider yok dünyada. Ama hani olanlara yani mesela işte Rusya'nın değil mi? Sovyetler Birliği'nin yani komünist sistemin kurucusu babası Lenin. Hiç ondan sonra komünist sistem devrine kadar ikinci Lenin lafını duydunuz mu? Ya yani öyle bir kıyaslama duydunuz mu? Çin'de ikinci Mao duydunuz mu? Hindistan'da ikinci Gandhi duydunuz mu? Ya böyle bir kıyaslamayı aklı başında hiç kimse yapmaz çünkü. Çünkü onların varlıkları farklı, yaptıkları da farklı. Ama Atatürk gibi bir lider yok. Kaç ülkedeydi? Bakın bir şey söyleyeceğim. Dünyada hiçbir liderde olmayan bir vasfını söyleyeceğim şimdi. Atatürk'ün. Bizim dışımızda yapılan bunlar. Bakın. Ee, şimdi bulacağım size. Bakın. Kaç ülke biliyor musunuz? 62 ülkeden bizim dahilimiz olmadan yani bizim hani bunlar şey yapıyor ya, her yere cami yapıyorlar ya efendim, New York'a cami yaptık Kaliforniya'ya cami yaptık falan yere cami yaptık falan gibi değil böyle milletten parayı topla götür oralara filan değil 62 ülkede Atatürk'le ilgili tamamen bizim dışımızda ya park adı ya büyük cadde adı ya bulvar adı ya heykeli var. Tam 62 ülke. Şimdi saymaya kalksam 10 dakika sayacağım. Ama şöyle yani bizim şeyleri demiyorum. Mesela Arnavutluk'ta var. Almanya'da kaç tane var? Amerika'da kaç tane var? Ve Türkiye'nin katkısıyla değil ha. Hani ya bize bir Atatürk adı verin şuraya. Öyle bir şey değil. Kendiliklerinden yapıyor. Azerbaycan, Bangladeş, Dominik, Ekvator, Gagavuzya, Hollanda, 
İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosta Rika, Kosova, Kuzey Makedonya. Efendim sayıyorum bakıyorum şöyle hangi ülkeler var. Küba, Küba'yı zaten biliyorsunuz. Macaristan, Moğolistan, Moldova, Nikaragua, Pakistan, Romanya, daha devam ediyor. Şili, Tayland, Tunus, Ukrayna. Buralarda hep Atatürk'le ilgili ya bir müze, ya bir Atatürk odası, ya Atatürk parada Atatürk, pulda Atatürk. Ve bunlar Türkiye'nin dahli dışında. Hani yalvar yakar ya bir şey yok böyle bir şey. Kendiliklerinden. Çünkü Atatürk bir dünya lideri. İşte bu kafa onu anlayamaz. Bu kafa iki tane köprü yapınca Atatürk gibi der. Çünkü Atatürk'ü her yaptıklarına rağmen bu yayman gibiler bütün çabalarına rağmen bu milletin gönlünden Atatürk'ü çıkaramıyorlar kardeşim. AKP'ye oy verenler de dahil bu milletin gönlünde taht kurmuş bir adam. Çıkaramıyor. Çıkaramadığı için ikinci diyor. Öyle kandıralım bari milleti. Kendimizi öyle avutalım. Bunu yapmaya hakkınız yok kardeşim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.